The Wild Project. A ver, ahí hay, hay una historia de las imágenes, ¿no? ¿Por qué las imágenes que recibimos de algo tan moderno, tan tecnológico, que es capaz ¿no? de, de viajar millones de kilómetros, son tan una puta mierda? O sea, ¿por qué son muchas en blanco y negro? De no mucha calidad y encima eh, sonido fatal. ¿Por qué cuesta tanto coger imágenes de, por ejemplo, Marte? No es que cueste cogerlas, sino transmitirlas. Mm -hmm. O sea, la primera que vimos era en blanco y negro, así sí, bastante más fea, mal, ¿no? un, un eh, Porque llegó a los pocos minutos de... O sea, es una transmisión, como Ajá. cuando te bajas una peli o, o lo que sea, ¿no? Si tarda menos es porque tiene menos calidad. Vale. Ahora ya, de hecho, eh, se han empezado ya a ver las primeras imágenes en color. Vale. Porque, bueno, porque es cuestión de que pesan más y tardan más en enviarse. Estos son unas pedazos de antenas que tenemos apuntando a Marte y, y el enlace es así. Eh, ya te digo, es una antena, no va por cable, no tenemos fibra óptica. Qué pena, ¿eh? Y lo que... <risa> Yo en el apartamento he pedido, ¿eh? Por eso he llamado sí. a ver si alguna de estas puedo fomo Movistar. El de Marte. Yo digo, sí, que me conecten directamente, porque lo que no puede ser es que yo vaya a Marte y no tenga fibra. O sea, claro. es que es una falta de respeto. Ya, ya, ya. ¿De qué vivo yo? ¿A, entonces? Que, claro, ¿a qué te vas a, ¿A qué me dedico ahí? yo? ¿A cultivar ahí cuatro patatas en Marte? <risa> eh, <risa> las imágenes eh, sí que molan mucho una vez ya se van viendo en esto. Y de hecho ahora se ha filtrado un vídeo que es, que es mentira, que el vídeo era del Curiosity. Sí, sí. Y, y bueno, yo, claro, yo lo vi pensé, pero luego dije, es muy temprano para un vídeo tan chulo. Además, y... el Curiosity no tiene micro. Y ese sonido que lo he hecho yo en mi casa, ¿no? Podría ser. Sí, lo han, lo han metido, lo han, lo han editado por ahí. <risa> quedaba muy bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, quedaba el, muy realista. El Perseverance sí que tiene micro. Escucharemos uh. cómo, se, cómo se oye Marte. ¿Te imaginas algo parecido uh. al vídeo ese? Mucho viento y... Puede y... ser, sí, seguramente haya ruido. Eh, no, no sé si cómo de, como de fuerte sopla el viento, ¿no? Pero sí, sí, es no sé si lo sabes, pero ¿cómo es la.? Cómo de, ya no digo estéticamente, ¿cómo debe ser la superficie de Marte? ¿Qué sensación crees que se puede tener ahí? ¿Como humano? Sí, como humano. Yo creo que es un desierto. Tal cual. Yo, por ejemplo, he estado en un laboratorio donde prueban los rovers de, de Marte y lo que hacen es un desierto. Tal cual. De hecho, se prueban en, un, en el desierto de Almería. ¿Ah? Eh, ahí se venían agencias espaciales a probarlo. Es la situación más, más familiar a nosotros, ¿no? Que tenemos un, un desierto así rocoso. Sí, bueno, bueno y, se parece a Fuerteventura o Lanzarote. Hmm, yo exacto. Que está, yo que sí, estaba sí, ahí, sí, sí. estuve no hace mucho antes de, de la crisis mundial COVID, eh, y, y, y estábamos por las montañas esas y pensaba, esto es puto Marte, tío. Uh -huh. Sí, sí, tal cual, es que es así. Y claro, estar allí pues tiene que ser una soledad tremenda. Ya. Yeah. Estar ante un páramo tú solo en un desierto que no oyes nada bueno aparte de obviamente no podría respirar no asumamos que puede respirar <risa> y asumamos que vamos con él y, y estás y, vivo y, y, está, y todo. exactamente no somos un espíritu <risa> eh, pues un páramo ahí tú solo en un planeta a millones de kilómetros de bueno, a, a miles de kilómetros de distancia de, de casa tú crees que debe ser si fuéramos sería desmitificador cómo qué, qué quieres decir en el sentido que sería decepcionante porque claro la, la idea de otro planeta pero una vez estás ahí lleves ¿Dos horas? ¿Tú, tú crees obviamente que te cansaría? A ver, yo me encantaría pisar Marte, ¿no? Pero, Porque bueno, luego dices, tío, si esto es, estoy en Fuerteventura. ¿Pero esto qué es? Porque me han timado a mí. ¿Y aquí, dónde están aquí los monstruitos verdes? ¿Dónde está aquí la gente? Claro, tú piensas que lo que vamos ahí es hacer. Somos unos nerds. O sea, los primeros humanos sí, que sí. piensen eh, que pisen Marte son unos eh, nerds como yo que van a hacer ciencia, van a uh -huh. hacer experimentos allí. Eh, es eso, pues tú estás en un sitio tú solo, como los que van a la Antártida claro eh, es que es un páramo, estás desierto ahí solo, tienes que ser muy duro por eso las pruebas, quiero decir tienes que estar muy preparado para, para ir allí ¿qué, qué, qué hace el, eh, la Perseverance? O sea, ¿qué, ¿cuál es la misión básica mm. que tiene? ¿qué va a hacer? ¿cuál es el objetivo de traer el robot? de llevar el robot este a, a Marte que no lo vamos a recuperar, ¿verdad? se no, queda ahí se queda ahí okay. Es, una, es un proceso de varias etapas. Uh -huh. Esta es la primera. O sea, el, este rover va allí, al cráter este que hemos dicho, que es un delta, porque se supone que había ríos, etcétera, fluyendo por Marte, y en los deltas es donde más rica es la vida, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el delta del Ebro, que, pues que hay mucha vida en forma de flora, de fauna, etcétera. Entonces, por eso han ido allí, porque si vamos a encontrar vida, o restos de vida, eh, va a ser allí. Entonces va a escarbar el suelo, va a tomar muestras del suelo, lleva un taladro, y cogerá muestras del suelo. Esas muestras las dejará ordenaditas uh -huh. para que dentro de unos años irá un satélite de la Agencia Espacial Europea, irá, las recogerá y las traerá para casa. ¡Hostia! Es, esto será eh, técnicamente un otro hito, porque nunca... O sea, ya hemos ido a Marte antes, pero nunca hemos vuelto. Entonces será, será la primera misión que vaya y vuelva con muestras. ¿Y cómo puede volver? 
pues, pues otra vez levantándose. O sea, llevará o, combustible o la prepararemos. Eh, quiero decir, esto no, no hace falta que sea una nave aislada. Puede ir una nave, recoger las muestras y luego llevarle nosotros el, el combustible o lo que sea. En este caso será, eh, va a la nave y tiene un cohete propulsor otra vez para, para volver a... O Se lleva gasofa para viaje de vuelta. Uh -huh. Exacto. Que eso es como, como el gran mito, ¿no? De que el viaje a Marte sería un viaje de ida y no de vuelta por la dificultad de, de propulsar el, el retorno. 